இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டுனா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தனிமங்கலை நாவர்த்தன வகைப்பாடு இந்த பாடப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவோம் ஒரு ஒன்வோடு எழுதுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்வோடு அட்டன் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாடத்தை பற்றியோ ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை கொஞ்சம் வேகமாக அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால் இப்போ இந்த தனிம ஆவர்த்தனா அந்த வகைப்பாடு இதனை பற்றி ஒரு சில சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் லவாய்ஸியர் லவாய்ஸியர் தான் வந்து முதல் தனிமங்களை வந்து வகைப்படுத்தினவர் ஓகே இந்த லவாய்ஸியர் காலத்தில் இருபத்தி மூணு தனிமம் தான் இருந்துச்சு ஸோ தனிமங்களைய அந்த கீழ்கண்ட நாலு வகையெல்லாம் அவர் பிரிச்சிருக்காரு ஒன்று வந்து அமிலத்தை உருவாக்கும் தனிமங்கள் அதுக்கடுத்து வாயுக்களை ஊற்ற தனிமங்கள் அடுத்து உலோக தனிமங்கள் அதுக்கடுத்து புவி பரப்பு தனிமங்கள் அமிலத்தை உருவாக்கும் தனிமங்களில் பாருங்கள் எஸ் பி கார்பன் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ எஸ்ன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை உருவாக்கும் பி அப்படின்றது பாஸ்பாரிக் அமிலம் ச பாஸ்பாரிக் அமிலம் பாஸ்பரஸ் அமிலம் பைரோ பாஸ்பாரிக் அமிலம் மெட்டா பாஸ்பாரிக் அமிலம் இந்த மாதிரி வகையான அமிலத்தை உருவாக்கும் சி அப்படின்னாவே கார்பானிக் அமிலத்தை உருவாக்கும் ஸோ இந்த தனிமங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார் அவர் அப்படின்னா அமிலத்தை உருவாக்கும் தனிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து வாயுக்களை ஒத்த தனிமங்கள் வாயுக்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் புவி பரப்பில் வாயுவில் இருக்கு செவன்டி இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து வாயுக்களை ஒத்த தனிமங்கள் அதுக்கடுத்து உலோக தனிமங்கள் உலோக மாதிரி இருக்கக்கூடிய தனிமம் என்னென்னா கோபால்ட் மெர்குரி டின்னு காப்பர் நிக்கல் இரும்பு இதெல்லாம் வந்து உலோக தனிமங்களில் வருது புவி பரப்பு தனிமங்கள் புவியில் நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய தனிமங்கள் என்ன அப்படின்னா சுட்ட சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஆக்சைடு மெக்னீசியம் ஆக்சைடு பேரியம் சல்ஃபேட்டு அலுமினா ஸ்லிக்கா இதெல்லாம் புவி பரப்பில் காணப்படக்கூடிய தனிமங்கள் லவாய்ஸிய தனிமங்களில் நாலு பிரிவாக பிரிச்சிருக்காரு அமிலத்தை உருவாக்கும் தனிமங்கள் வாயுக்களை ஒத்த தனிமங்கள் உலோக தனிமங்கள் புறப்பரப்பு தனிமங்கள் அடுத்து அவர்கிட்ட யார் வராங்கன்னா டோபரினர் வராது டோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மூணு தனிமங்களை ஒரு தொகுதியா பிரிக்கிறாரு இந்த மூணு தனிமங்களை ஒரு தொகுதியா பிரிச்சுட்டு இதுக்கு என்ன பேர் சொல்றாரு அப்படின்னா மும்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மும்மைகள் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இவரும் வந்து அணுநிறைகளின் அடிப்படையில தான் வந்து தனிமங்களை வந்து வகைப்படுத்துறாரு மும்மைகள் இந்த மூணு தனிமங்களை சேர்த்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூணு தனிமங்களை சேர்த்து மும்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நடுவில் இருக்கக்கூடிய தனிமத்தினுடைய அணுநிறை மற்ற இரண்டு தனிமங்களுடைய அணுநிறைகளின் கூட்டு சராசரி அப்படின்னு சொல்லி டோபரினர் சொல்கிறாரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுடைய அணுநிறை வந்து மற்ற இரண்டு தனிமங்களுடைய அணுநிறைகளினுடைய கூட்டு சராசரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவர்களுக்கு வந்து சான்கோ டாய்ஸ் அப்படின்றது வர்றாரு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எலமன்ஸை வந்து எப்படி அணுநிறைகளின் அடிப்படையில் தான் இவர் வகைப்படுத்துகிறாரு அணுநிறை என்னன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா இவர் வந்து அணு எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அணுநிறைகளை அவர் அணு எண் எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாரு இவர் வந்து எல ஒரு மிகப்பெரிய உருளை வடிவான ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு அந்த உருளையினுடைய சுற்றளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறு யூனிட்ஸ் சுற்றளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு உருளை எடுத்துகிட்டு அந்த உருளையை சுற்றி இப்படி வந்து லைன்ஸ் வரைகிறாரு சுருள் வடிவ லைன்ஸை வந்து வரைகிறாரு டிஎன்ஏ மாதிரி சுருள் வடிவ லைன்ஸை வரைஞ்சிட்டு அப்போ வரையும் கண்டுபிடிச்சப்பட்ட தனிமங்களை அந்த சுருள் வடிவ லைன்ஸுக்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பொருத்துறாரு பொருத்திட்டு ஒரு சுற்றுக்கு இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சுற்றுக்கு அணு எண் அணு நிறைய தனிமங்களுடைய அணு நிறை வந்து பதினாறு வந்து அதிகரிக்குது இது மாதிரி அந்த சுருள் வடிவ சில இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடவெளியில் தனிமங்களை பொருத்திட்டு தனிமங்களையெல்லாம் சேர்த்து செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய தனிமங்களையெல்லாம் சேர்த்து இப்படி செங்குத்து கோடு வரைகிறாரு கிட்டத்தட்ட பதினேழு செங்குத்து கோடு வரைகிறாரு பதினேழு செங்குத்து கோடு வரைஞ்சிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த செங்குத்து கோட்டில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுடைய பண்புகள் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு இவருடைய கருத்துக்களை வந்து அவ்வளோவா எடுத்துக்கிறல அதுக்கடுத்து பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து நியூலாண்டின் எண்ம விதி இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா தனிம அதாவது தனிமங்களை வந்து ஒன்றுலேருந்து எட்டாவது தனிமம் வரையும் வரிசைப்படுத்தினா எட்டாவது தனிமத்தினுடைய பண்பு வந்து முத இருக்க தனிமம் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதாவது தனிமங்களை அதனுடைய அணுநிறைகளின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது எட்டாவது தனிமத்தினுடைய பண்பு வந்து முதல் இருக்கக்கூடிய தனிமத்தினுடைய பண்பு மாதிரியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நியூலாண்டு சொல்கிறாரு அதனால தான் அவருடைய விதிக்கு பேர் வந்து எண்ம விதி அப்படின்னு சொல்லி பேர் அடுத்து மென்டலீஃப் வராது மென்டலீஃபும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தனிமங்களை அதனுடைய அணு
அந்த அட்டவணையை ஃபில் பண்ணுறாங்க அந்த இடம் யார் யாருக்குரியது அப்படின்னா மூணாவது தொகுதியில் இடத்த விட்டு வைக்கிறாரு அந்த மூணாவது தொகுதியில் காலியம் வைக்கப்பட்டிருக்கு நாலாவது தொகுதியிலே இடத்த விட்டு வச்சிருக்காரு அந்த நாலாவது தொகுதியில் வந்து ஜெர்மானியம் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஜெர்மானியம் இருக்குது இவர் விட்டு வச்ச இடம் அதாவது இவர் சொல்லக்கூடிய இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் வந்து இந்த ரெண்டு தனிமங்களுக்கும் ஒத்து இருந்தனால இவர் விட்டு வச்ச இடத்த இந்த ரெண்டு தனிமங்களும் வந்து ரெண்டு தனிமங்களையும் வச்சு ஃபில்அப் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இவருடைய வகைப்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை ஏன் அப்படின்னா வெவ்வேறு பண்புடைய தனிமங்கள் வந்து வெவ்வேறு தொகுதிகள்லேயும் தொடர்கள்லேயும் வைக்கப்பட்டனால இவருடைய வகைப்பாடு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம் முக்கியமாக என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தொகுதி தனிமங்கள் வந்து வெவ்வேறு தொகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தனிமங்கள் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு தொகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டெலுரியம் அயோடின் ஆர்கான் பொட்டாசியம் கோபால் நிக்கல் இந்த தனிமங்கள்லாம் வந்து மெண்டலீஃபினுடைய ஆவர்த்தன அட்டவணையில் கரெக்டாக பொருத்தப்படலை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க தென் அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மோஸ்ட்லி வகைப்பாடு இவர் வந்து தனிமங்களை தனிமங்களுடைய இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் வந்து அணியின் அடிப்படையில் மாற்றமடையுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இது எப்படி விறக்குறாரு அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு முதல் தனிமங்கள் எடுத்துக்கிறாரு தனிமங்கள் மேலே எலக்ட்ரான்ஸை வேம மோத விட்டு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் உருவாக்கக்கூடிய நிறமாலைகளுக்கு வந்து எக்ஸ்கதிர் நிறமாலை அப்படின்னு சொல்லி பேர் கொடுக்குறாரு எவ்வளோ அதிர்வெண்ணில் அந்த எக்ஸ்கதிர் நிறமாலைகளை எலக்ட்ரான் உருவாக்குது அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் வச்சு இவர் வந்து தனிமங்களை அணியின் வரிசையில் வரிசைப்படுத்தணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாரு இவர் கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் நியூ ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் இஜட் மைனஸ் பி இதில் இஜன்றது அணியன் அணியன் வந்து தனிமங்கள் உருவாகக்கூடிய அந்த நிறமாலை எக்ஸ்கதிர் நிறமாலைக்கு வந்து நேர் தகவல் இருக்குது அணியன் அதிகரிக்க 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 அந்த எக்ஸ்கதிர்னுடைய அதிர்வெண் வந்து அதிகரிக்கிறது உமிழப்படக்கூடிய எக்ஸ்கதிர்னுடைய அதிர்வெண் அதிகரிக்குது அதனால் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அணியன் வந்து எக்ஸ்கதிர்னுடைய அதிர்வெண்ணுக்கு நேர் தகவல் இருக்கிறனால அணியன் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தனிமங்களுடைய அணியன் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதனுடைய எக்ஸ்கதிர்களுடைய அதிர்வெண்ணும் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் அதனால் இந்த ஆர்டர் பிரகாரம் வரிசைப்படுத்தினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு இந்த ஆர்டர் பிரகாரம் எல்லா தனிமங்களையும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லா தனிமங்களையுமே எலக்ட்ரானை மோத விட்டு என்ன அதிர்வெண் கிடைக்குது எக்ஸ்கதிர்னுடைய அதிர்வெண் நிறமாலை மாநில எக்ஸ்கதிர்னுடைய என்ன அதிர்வெண் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு தனிமமாக வரிசையில் வைக்கிறாரு அதிர்வெண் அடிப்படையில் தனிமங்களை வந்து வரிசைப்படுத்துறாரு வரிசைப்படுத்திட்டு வரிசைப்படுத்திட்டு பார்க்கும் பொழுது அதாவது ஏழு வரிசைகளில் வரிசை வந்து இதில் ஏழு இருக்குது இவருடைய ஆவர்த்த நாட்டவனில் வரிசை ஏழு இருக்குது அதே மாதிரி தொகுதி வந்து பதினெட்டு தொகுதி இருக்குது இப்படி அவர் வந்து அதிர்வெண்கள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்திட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தனிமத்துக்கும் வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறத அவர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு வெளிக்கூடு எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த தனிமங்களுடைய இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதே அவர் கண்டு பிடிக்கிறாரு இவர் வந்து இது ஆராய்ச்சி முகல் மூலம் நம்மளுக்கு நிரூபிச்சனால் மட்டும்தான் இப்போ வரையும் நம்ம மோஸ்லேவுடைய அட்டவணையை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் இந்த மோஸ்லேவுடைய அட்டவணையில் ஆவர்த்தன தன்மைனா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆவர்த்தன தன்மைனா என்னென்னா சீரான இடைவெளியில் தனிமங்களுடைய இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் வந்து ஒரே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் அதற்கு பேர் தான் வந்து ஆவர்த்தன தன்மை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இம்மோஸ்லேவுடைய அட்டவணையில் ஏழு கிடைமட்ட நிரல் பகுதிகள் இருக்கும் அந்த ஏழு கிடைமட்ட நிரல் பகுதிகளுக்கு என்ன பேருனா வரிசை அப்படின்னு சொல்லி பேர் பதினெட்டு செங்குத்து பத்திகள் இருக்கும் அந்த பதினெட்டு செங்குத்து பத்திகளுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா தொகுதிகள் இந்த வரிசையாக இருக்கட்டும் தொகுதியாக இருக்கட்டும் எதோட தொடர்புடையதாக இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அமைப்புடைய தொடர்புடையதாக இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு வரிசையிலையும் எத்தனை தனிமங்களை வைக்கலாம் அப்படின்றத குவாண்டம் எண்களை அடிப்படையை வச்சு மோஸ்ட்லி வந்து பண்ணியிருக்காரு இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னா இது வந்து முதல் வரிசை முதல் வரிசையில் வந்து என்னென்ன ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டால் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நிரப்ப முடியும் அதே மாதிரி முதல் வரிசையில் ரெண்டு தனிமம் தான் நிரப்ப முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு ரெண்டு என் வேல்யூ ரெண்டாக இருக்கும் பொழுது இந்த கூட்டில் ரெண்டாக இருக்கும் பொழுது இந்த கூட்டில் என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா டூ எஸும் டூ பியும் இன்வால்வ் ஆகும் இப்போ டூ எஸ் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் பி ஆர்பிட்டாலில் ஆறு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் டோட்டலாக எட்டு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் ஸோ இரண்டாவது கூட
பண்ணுவோம் ஆறாவது வரிசை வரும்பொழுது எஃப் ஆர்பிட்டால் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் என் ஈக்குவல் டு நாலு முதன்மை குவாண்டம் எண் நாலு வரும்பொழுது டி ஆர்பிட்டால் உள்ள வரும் முதன்மை குவாண்டம் எண் ஆறு வரும்போது எஃப் ஆர்பிட்டால் உள்ள வரும் இப்போ நாலாவது வரிசை அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலும் நாலுலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் தான் வந்து டி ஆர்பிட்டால் ஸோ மூ நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு மூணு டி ஆர்பிட்டால் இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா டி ஆர்பிட்டாலில் பத்து எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் பி ஆர்பிட்டாலில் ஆறு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் இப்போ டோட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு தனிமங்கள் ஸோ நாலாவது வரிசையில் எத்தனை தனிமங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பதினெட்டு தனிமங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாலாவது வரிசைக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா முதல் இடைநிலை வரிசை ஏன்னா எஸ்ஸுக்கும் பிக்கும் இடையில யார் வந்திருக்காங்கன்னா இங்கே டி வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முதல் இடைநிலை வரிசை நாலாவது வரிசையை முதல் இடைநிலை வரிசைன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது அஞ்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு எஸ் அஞ்சு பி அதே மாதிரி அஞ்சுலேருந்து ஒன்று கம்மி பண்ணிங்கன்னா நாலு நாலு டி இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை வந்து பதினெட்டு இந்த இந்த வருஷத்துக்கு என்ன பேருனா இரண்டாவது இடைநிலை வரிசை அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது வரிசை மொத்தம் வந்து தனி மாவட்டம் அட்டவணையில் ஏழு வரிசை இருக்கும் பதினெட்டு தொகுதி இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிறது வந்து ஆறாவது வரிசை ஏழு ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு ஆறு அப்படின்னா ஆறு அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம எதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எஃப் ஆர்பிட்டால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் எஸ் ஆர் பி இந்த ஆறுலேருந்து இந்த குவாண்டம் என் ஆறுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம் அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டால் ஆறுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா அஞ்சு அஞ்சு டி அஞ்சுலேருந்து ஒன்று கழித்தோம்னா எஃப் ஆர்பிட்டால் அஞ்சுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா நாலு நாலு எஃப் நாலு எஃப் ஆர்பிட்டால் இத்தனை ஆர்பிட்டால் வந்து என் ஈக்குவல் டு ஆறு அப்படின்ற வரிசையில் இருக்கும் ஆறாவது வரிசையில் இருக்கும் எஃப் ஆர்பிட்டாலில் மொத்தம் பதினாலு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் டி ஆர்பிட்டாலில் பத்து எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் பி ஆர்பிட்டாலில் ஆறு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் இதனுடைய கூட்டுத் தொகை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஆறாவது வரிசையில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுடைய எண்ணிக்கை என்னென்னா முப்பத்தி ரெண்டு இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மூன்றாவது இடைநிலை வரிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஏழாவது ஆர்பிட்டால் ஏழாவது தொடர் ஏழாவது தொடர்லேயும் எத்தனை எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் முப்பத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரான் நிரப்பலாம் அதனால் இங்கே எத்தனை தனிமம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு தனிமம் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலும் எப்போ எண்ணி கொள்ளு ரெண்டு அப்படின்னு பொழுது அதனுடைய இறுதி தனிமம் அந்த இரண்டாவது தனிமம் எதனுடைய அமைப்பு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா இரண்டாவது தனிமத்தினுடைய அமைப்பு மந்த வாயுக்களுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்புக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ எண்ணி கொள்ளு ஒன்று அப்படின்னா ரெண்டாவது தனிமம் வந்து ஒரு மந்த வாயு எண்ணி கொள்ளு ரெண்டாவது வரிசையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டாவது தனிமம் ஒரு மந்த வாயு எண்ணி கொள்ளு மூணில் எட்டாவது தனிமம் ஒரு மந்த வாயு என் ஈக்குவல் டு நாலுல பதினெட்டாவது தனிமம் ஒரு மந்த வாயு என் ஈக்குவல் டு அஞ்சுல பதினெட்டாவது தனிமம் ஒரு மந்த வாயு என் ஈக்குவல் டு ஆறுல முப்பத்தி ரெண்டாவது தனிமம் ஒரு மந்த வாயு ஸோ இறுதியில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் எல்லாமே வந்து வெளிக்கூட்ட எலக்ட்ரான் அமைப்பு மந்த வாயுக்களுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்புக்கு சமமாக இருக்கும் அதனால அங்கே அந்த வாயுக்களை தான் லாஸ்ட்லாகவே வச்சுருப்பாங்க இப்போ இதில் இடை முதல் இடைநிலை வரிசை மொத்த இடைநிலை வரிசைகள் வந்து நாலு இடைநிலை வரிசைகள் இருக்கும் இதில் என் ஈக்குவல் டு ஆறாவது ஆறாவது வரிசையில் வரும் பொழுது ஆறாவது வரிசையில் அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் பி ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் எக்ஸ் வரையும் வர்றதை ஆறாவது வரிசையில் இருக்கக்கூடிய இடைநிலை வரிசை தனிமங்களாகவே எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஃபில்லப் ஆகிட்டு ஃபோர் எஃப்க்கு எலக்ட்ரான் வரும் பொழுது ஃபோர் எஃப்லேருந்து தட்டத்தட்ட ஃபோர் எஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஐம்பத்தெட்டு அணி என் ஐம்பத்தெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஐம்பத்தெட்டு டு சிக்ஸ் பி முடிய வந்து எழுபத்தி ஒன்று வரையும் வந்து முடியும் ஐம்பத்தெட்டு டு ஃபோர் எஃப் எஃப் முடிகிறதே வந்து எஃப்பில் பதினாலு லக்ஷம் நிரப்பலாம் ஐம்பத்தெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி எழுபத்தொன்று வரையும் முடியும் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி முடியக்கூடிய தனிமங்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்கும்னா பதினாலு தனிமங்கள் இருக்கும் இந்த பதினாலு தனிமங்களுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா முதல் உள் இடைநிலை வரிசை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அல்லது லேந்தரைடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த முதல் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் எத்தனாவது வரிசையில் வருது அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு ஆறு ஆறாவது வரிசையில் வருது ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி என் ஈக்குவல் டு ஏழுன்னு வரும் பொழுது ஏழு எஸ் ஃபில்லப் ஆகிட்டு ஃபைவ் எஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது ஃபில்லப் ஆக எலமெண்ட் வந்து அணு எண் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி 